única aclaración a medios, por favor. Ay, ay, ay. Gracias, señor alcalde. ¿Listo? Algo corto, muchachos. Sí. Bueno, estamos con el alcalde de Cúcuta, Jero Tomás Yáñez. Alcalde, bienvenido y hagamos un balance de esta importante actividad, estos 212 años del grito de independencia. Imagínense ustedes el deseo que teníamos todos los cucuteños después de tres años de no presenciar nuestro desfile militar, que es el complemento institucional natural y lógico que todos los ciudadanos queremos obviamente ver y aplaudir y reconocer el gran trabajo que hacemos de la misma manera como los funcionarios en todos los sectores interinstitucionales de la ciudad. Hoy es un día especial, recordar no solamente el 20 de julio por la independencia de nuestro país, el apunte es fundamental al soporte de la democracia, que es la libertad, la igualdad, la solidaridad. Son valores estratégicos de cultura ciudadana que no existe durante el año mejor momento que este, del 20 de julio, para saber que confirma el deseo de seguir trabajando unidos por la defensa de nuestro país, de nuestra democracia, y apuntarle a tiempos mejores, pero construido como una labor de todos. Alcalde, muy amable. ¿Cuáles son las actividades a corto o a largo plazo? A ver, Cúcuta tiene unas apuestas importantísimas de corto, mediano y largo plazo en función necesariamente de su plan de desarrollo. Pero hoy, por ejemplo, estamos terminando un proyecto estratégico de entregarle al nuevo gobierno, al presidente Petro, un dossier de 20 proyectos, muchos de mediano y de largo plazo, con visión metropolitana, en el cual aspiramos que el gobierno nacional los radique como parte del plan de desarrollo que, cuyo estudio inicia ahora el próximo 7 de agosto. Yo creo que el mensaje para el nuevo gobierno es que desde Cúcuta enviamos un mensaje de confianza, pero de esperanza al mismo tiempo por tantas necesidades aplazadas y aspiramos a que el diálogo constructivo permanente con el alto gobierno se traduzca en inversiones, porque obviamente es natural que nuestra meta de desempleo apunta a que con la construcción y la inversión en pública en general, en obras que son obviamente del clamor de la ciudadanía, como la doble calzada en el anillo y al occidental, la doble calzada Cúcuta el Zulia, la aspiración necesariamente a recuperar el embalse multipropósito, la conexión al sistema nacional de gas, recuperar nuestra historia férrea para saber que la historia va a quedar dividida en dos partes por nuestra propia economía, antes del tren y después del tren. Detrás de estos aspectos claves, fundamentar la pronta adjudicación de recursos para la construcción de las plantas de tratamiento de agua servida, como también los fondos que se necesitan ahora en el, a partir del mes de octubre, cuando ya le entreguemos a Planeación Nacional el estudio de movilidad de Cúcuta con buses sostenibles. Yo creo que son esos poquitos nomás, porque se me quedan en la lista un poco adicionales, que con esos definitivamente continuaremos en este propósito de que Cúcuta con visión de largo plazo, Cúcuta con una visión estratégica 2050, apoyada en la educación, apoyada en la gestión del trabajo conjunto, con la lucha frontal contra la corrupción permanentemente de frente estamos obviamente demostrando que la ética, que la moral, que la decencia que la recuperación de la confianza perdida durante tantos años hoy la estamos recuperando y eso creo que es de destacarlo hoy en pleno día de la independencia Alcalde, muy amable y que pase un feliz día oh, Un abrazo especial a todos los cucuteños que disfrutemos este día de descanso y que pongamos sobre la mesa, naturalmente, conceptos como la libertad, la equidad, la solidaridad y naturalmente apostámosle a construir entre todos un mundo mejor.